രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തീവ്രവാദവും വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുഞ്ഞും നാളിലെ കുട്ടികളിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ആ ഇടങ്ങളായി വലിയ തോതിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ അതോടൊപ്പം ചില പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ മദ്രസകൾ ഏതു തരത്തിലാണ് ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് മദ്രസകൾ നല്ല അർത്ഥത്തിലാണ് മദ്രസകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആ രീതിയിൽ ഖുറാന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിൻ്റെ ആശയവും ആദർശവും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരു വ്യക്തിത്വം ഏതു തരത്തിലാണ് രൂപപ്പെടേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിയായി രൂപപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ അതോടൊപ്പം ആ വ്യക്തി സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നൊരു സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കണം എന്ന ഖുറാന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഇടങ്ങൾ ഏറ്റവും മഹത്തായ സൂക്തങ്ങൾ അതോടൊപ്പം പ്രവാചകന്മാർ നൽകിയ സന്ദേശം ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവരെ ഏറ്റവും മികച്ച പൗരന്മാരാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക ആ പൗരന്മാരിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക അതാണ് മദ്രസകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതും മദ്രസകളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയും പക്ഷേ പോയ കാലത്തെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതിർത്തിയോട് അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മദ്രസകളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊരു വിഭാഗം കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മദ്രസകൾ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഉൽപാദക കേന്ദ്രങ്ങളായി രാജ്യത്ത് മാറി എന്ന് വിവിധ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെയും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയും വിവിധ എൻ ജി ഒകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മദ്രസയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അന്ന് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഹെച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതും പക്ഷേ അതിനെ ആർജവത്തോടെ ഏതു തരത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് സന്ദേഹിച്ചു നിന്നൊരു സർക്കാരായിരുന്നു പത്തു വർഷം രാജ്യം ഭരിച്ച ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന പ്രചരണത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു രാജ്യത്തെ മദ്രസകളെ മുഖ്യധാരയുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തും രണ്ടായിരത്തി വീണ്ടും മോദി സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന നിർണായകമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് മദ്രസകൾ കടന്നു വരുന്നു മദ്രസകളെ അവിടുത്തെ പാഠ്യ പദ്ധതിയൊക്കെ മുഖ്യധാരയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത് മദ്രസകളിലെ പാഠ്യ പദ്ധതിയെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ മദ്രസ മദ്രസകളെ ഇടപെടുത്തുക എന്ന ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനം രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് എത്രയോ നാളത്തെ ആവശ്യമാണ് മുസ്ലിം മത പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഏറ്റവും വിശാല അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം മത പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ് മദ്രസകൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ ഭയപ്പെട്ടത് രാജ്യത്ത് വളർന്ന് വികസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മദ്രസകൾ ഭീകരവാദം വളർത്തിയെടുക്കാൻ മുളയിലെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ വിത്തുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് മദ്രസകളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ മദ്രസകൾ അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്രസകൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്രസകൾ ഭീകരവാദത്തിന്റെ എയ്ഡോടുകൂടി വിദേശ പണത്തിന്റെ എയ്ഡോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലും മറ്റ് അനുബന്ധമായി അതിർത്തികളിലൊക്കെ ഉള്ള മദ്രസകൾ ഗോത്ര മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്രസകളിലൊക്കെ അവിടെ ഭീകരവാദികൾക്ക് സഹായകരമാകുന്ന ആയുധ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം സൈനിക അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം വരുത്താൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ വരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ